，老大，查到了，你母亲失踪前见的最后一个人是北辰第一豪门霍家老太太。就在今晚，霍家病老四少，将用两个亿的聘礼聘娶你的妹妹云娇娇，这是你接近霍家最好的机会。十一年了，终于有妈妈的线索了。虽然想到云家那群人就恶心，但今晚这个机会，我还是要好好把握。啊啊！小王，啊啊,啊！他的手。重伤加中毒，再晚一分钟，这人都会死。师傅当年治好了我的聋哑，又教了我一身医术，就是希望我能帮助到别人。这人昏迷，根本没法自己吞药，可时间已经不多了。你是从小缺爱，所以心理阴暗变态，有被害妄想症吗？要不是我把你拖进山洞，你早被他们发现了。还有你身上的毒，也是我给你解的。为了救你，我的初吻。我是医者，救死扶伤，不图回报。这块玉佩，你拿着，日后你要是……哼，就你这个态度，必须是有偿救助。这是我应得的枕巾，你就在这儿自生自灭吧。嗯，这衬衫质量不错，应该也能换些钱。南北城都知道霍家四少是个性情残暴、极度无常的病佬，你们这是为了两个亿的聘礼，让云清替云娇娇冲洗送死。原来打的是让我替嫁的，既得到两个亿的聘礼，又让我彻底滚出云家，真是好算盘。不过，你母亲失踪前见的最后一个人是北城第一豪门霍家老太。倒是给了我个更直接的机会。你这个继母无情，可云清是云简宗亲生的，我要找他说理去。哎呦，外婆，也不看一看，云家现在是谁在做主吗？张如心早就不知道跑到哪里快活去了。这么多年，还不是我们显宗在支撑着这个家吗？我们还得替他养着这个聋哑的废物女儿，她能嫁进北城第一豪门霍家，这是她的福气。师傅早就治好了我的聋哑，还传我一身本领。现在我的伪装只是为了麻痹你们。李元柱，还有整个云家，不会让你们付出双倍的代价。给我把这个小贱人带下去看好了。不要，外婆。转过去，四哥，骚啊
，我都没试过山洞里呢，在山洞里感觉怎么样？你要是喜欢，我把你留在这儿，天天试。莱西，咱先把裤子穿上，让我找到你。四爷，新娘来了。这房间没人呢，那个病秧子人呢？该不会卧床不起了吧？那我正好来。两条路，要么滚，要么死。这声音好耳熟，是是他。继续找，不让我杀了。说话，哑巴吗？在云家庄楼养这么多年，怎么能在你们霍家楼下？我我听不见，也说不了话。平时通过唇语和手语交流。云家拿了两个亿，就送这么个哑巴给我。这变态居然能看懂手语言！说话，有什么目的？果然传言没错，这霍家四少还真是性情暴戾。可他哪里病痨了？这样的话。那也只能。四爷，老太太的病又犯了。知道了。鲁斯特，这是你的晚餐，好好享用。奶奶要是有什么事儿，你们都得陪葬。吕、嗯、斯特从来没有放过任何猎物，他怎么进来的？还找到这里来？那个小东西要是能弄死我，那我那些年的驯兽术不就白学了？找死！你在找死！这个变态就是心理阴暗，有被害妄想症。老太太都这样了，还在这里疑神疑鬼的。奶奶情况危急，再拖延下去会有生命危险，必须让我马上施针。你能救奶奶？嗯嗯。四爷，这可不能冒险啊！这么多医生都不行，云家一个黄毛丫头又能怎么样？让他治，奶奶有半点神识，我让你们整个云家陪葬。我倒是巴不得云家有事，不过为了妈妈，我还是要尽快把霍奶奶治好。这个女人也是用针。这个身形和山洞那个人，你对奶奶做了什么？小景，你在干什么？奶奶，这回啊，是走了一遭鬼门关，是哪位医生救了我？可得好好谢谢人家。奶奶，是云家送来冲洗的新娘。啊，过来。来，真是个好孩子。小景啊，哦，不管是不是冲洗，以后咱们都是一家人，要好好待人家啊。不管是不是冲洗。以后咱们都是一家人了，要好好待人家啊！你放心吧，奶奶，我会对她好的，你就好好照顾身体啊。嗯，好，那奶奶就放心了。这个变态在奶奶面前好乖啊，看来他也不是一无是处，至少还挺孝顺的。奶奶，您见过我母亲江如心吗？啊，你
你是江如仙的女儿啊？啊，你有什么问题直接问我就好了嘛，干嘛还要写个纸条啊？嗯，奶奶，他是个聋哑的。孩子，我确实见过你母亲，那是十一年前。奶奶。奶奶气血两虚，针灸同时需要药材、食物配合进补。这是方子，你去抓。我凭什么相信你啊？不得了，不得了！这小姑娘年纪轻轻的，竟对经方有这么深刻的理解，真是自愧不如啊！少爷，我保证这个方子绝对有效，而且绝对没有任何的副作用。看来这小哑巴是真心为奶奶好，那我也不能亏待她。阿福，哎，按照这个药方去抓。另外，给他准备一件上房，离我和奶奶都要近，吃穿都要最好的，找人盯紧。所有人，三天之内必须学会手语。嗯，要是听不懂他的意思，受了委屈，我要你们死在他面前。这话好像是为我好，可是听起来怎么那么别扭？小哑巴，最好别耍花招，要不然我让你们云家人一个一个死在你面前。有这种好事？这么多天没找到人，连玉佩也没有消息，一个大活人能跑到哪里去？少爷，这几天观察下来，少奶奶确实只是一心为老太太针灸、煎药，其他什么都没做。药渣也送去做检验了，没问题。这么说，他是一心救奶奶？是的，而且少奶奶煎药一向亲力亲为，好几次了，大半夜的还在守着炉子，劝他睡觉都劝不动，非得在那守着。那他这几天有没有说过话？啊，少奶奶她一直是个哑的呀。四哥，四嫂有点东西啊，奶奶看起来好多了。陆兄，你越来越没规矩了。嗯、进，四爷。四奶奶有点东西啊！哎，四哥这是忙啥呢？哎，俗套，你不知道送女孩啥，你问我呀？给女孩画画这套路，我高中就不用了。但你还真别说啊，四哥，你把四嫂画的挺生动。走开！你刚才说什么？刚才说什么？呃，你把四嫂画的挺生动。阿福，哎，你看这身形像谁？这身形确实是有点像少奶奶。她平时端药给老太太的时候就是这样的。山洞里的女人和玉佩查的怎么样了？附近十几个山庄全问了，还是没有一点头绪。哎，四哥，四嫂的身世我调查清楚了，她的确不是云娇娇。她是云显宗原配江如心的女儿云清，当年呀、啊，调香世家千金江如心以为自己遇到了真爱，执意要下嫁给云显宗。要我说，云显宗这老登办事是真不讲究，他一怕人家江家发家之后，立马就暴露了本性，迎娶小三母女进门。这小三一进门啊，江如心就失踪了，四嫂也被折磨成聋哑人，丢到乡下自生自灭。这么说，他的聋哑不是装的。嗯，四哥为什么会这么想？都下去吧。我堂堂霍家四少，居然会为了一个女人做这种事情，真是悲哀。
个身形，很像，简直就是同一个人。奶奶早点休息。笨蛋，就你这近视手段，连你家那几个下人都不如。要不是等奶奶睡醒，早就揭穿你。你监视我。监视，小哑巴，你也太把自己当回事儿了吧！明明就一直盯着我看，还不承认，死变态！你不用这么看着我，我说过的话，不会再说第二遍。你只要牢牢记住，你的命，你的人，都是我的。要是敢耍什么花样，仗着自己好看就可以胡作非为吗？变态！要是敢耍什么花样。你的命和人，我都要定了。他果然这是来看奶奶的，不是因为我。他对奶奶好温柔啊，为什么对我就恶声恶气的？我都没有惹他，简直莫名其妙。小哑巴，你怎么还不走？糟了，差点落下。他背对着我说话，很明显是在试探我。这狡诈的死变态！你的命和人，我都要定了。他真的听不见。背对着我说话，很明显在试探我。这个狡诈的死变态！他真的听不见。小哑巴、啊，看见我就跑，你是做了什么亏心事儿吗？你好凶，我好害怕，疼。我在里面让你走，你怎么不走？我没看到你说话啊。他确实听不见，山洞里的女人应该不会是。你这个小可怜，你就在这儿好好陪陪奶奶。只要奶奶好好的，我霍剑生绝对不会亏待你。那些伤害你的人，我绝对会让他们付出代价。你既然都知道，还要帮我报复云家？伤害过我身边人的家伙，是绝对不会有好下场的。谢谢你，我会医治好奶奶的。但是，我还要继续找妈妈。你可以帮我吗？你还真得寸进尺了。可以答应你，但是我最讨厌隐瞒和欺骗，你最好不要有什么事瞒着我。东、嗯、了那么大圈子，原来还是在怀疑我，想我自己承认，狡诈的家伙，亏我还敢动一下。嗯，你就没有什么要说的？让我找到你，你就死定了。少爷，这是按照您要求准备明天回门礼的单子，请您过目一下。这是怎么回事啊、哦？这些都是老太太给加的，说少奶奶救了她，平时照顾的又好，所以啊，从她自己的库房里又多添了几样。奶奶醒了，醒过好几回了，大部分时间都是睡着，但是脸色好了不少，胃口也好了很多。我看少奶奶平时尽心尽力的照顾，不像是有心机的人。你去准备几样贵重的吧。我霍景深的人，我要他风风光光的回去。少奶奶，这是老太太准备的，这是少爷准备的。少爷还有事，就不给您同去了。上车吧。霍景深平时凶巴巴的，一副恨不得掐死我的样子，现在竟然给我准备那么贵重的回门礼，这算是单纯出手阔绰，还是良心发现啊？贪人心真是海底针，搞不懂。能买东西这钱
还不如直接给我呢，倒是便宜了云家那帮混。哼，傻子霍金石。嗯，这不是去云家的路。小奶奶，不好意思，有人要买你的命。那就要看看你有没有这个本事。你会说话。四哥，这四嫂挺厉害啊！啊，都不需要咱俩出手，自己就摆平了。反应迅速，做事很浪。我看他并不像柔弱可欺的小哑巴，倒是像山洞里那个野女人。四哥，你的意思是？鲁修，他没见过你，你好好应对。嗯？这车从霍家附近开始跟着我的，肯定是霍景深一个跟踪狂。怎么了，妹妹？需要哥哥帮忙吗？嗯，怎么是个陌生人？难道只是巧合？妹妹既然对我的车这么感兴趣，来来来来来来，哥带你去溜一圈。哎呀，来来来来来来，我又不是坏人。妈，小哑巴，我说过。别让我找到你，否则他就死定了。<笑>你还有什么要解释的？<笑>你还有什么要解释的？<笑>这玉佩对你很重要吗？四哥，你尽管发挥，有我给你把风。奇怪，这女人的靠近竟然没有产生任何抵触。哎，怎么不说清楚就想跑了？这是我妈妈留给我的东西。不可能，这玉佩分明是我货。小静啊，这玉佩它是一对儿，这枚呀、啊，奶奶给你。还有一枚呢，在你未来的媳妇那儿。以后谁要拿着这个玉佩，谁就是你的老婆。难道另一枚玉佩在这小哑巴手里？上面是凤纹，不是霍家的龙纹。想不到跟我有婚约的人，竟然是这个小哑巴。哎哎。陆兄。开始走，我管他。妈妈留给我的玉佩怎么跟变态的那么像？该不会是一对儿吧？谁跟变态是一对儿、哎？怎么没有把那个变态的玉佩一块拿出来处理掉？今天多好的机会！宝贝老大，我来了。后备箱里的东西拿去黑市处理掉，车和司机也要清理干净，不留一点痕迹。遵命。因为一个女人的失足，还是同意。次。派人回那里去，把小哑巴给我接回来。另外。你送回门里的名义，去趟云家。说，四哥，四嫂失踪了，车和司机全都在悬崖底下。另外，从云家回来的人说，四嫂根本就没有回去过。倒是那个云娇娇，她看见这些回门礼很不高兴。她现在出门往你家方向去了。找，继续找，找不到人，让他们别回来了。老大，我们是不是发了？这个月是不是要涨工资啊？我养你们容易吗？让你查的事情呢？霍景生应该不是霍家亲生的。二十年前，他被霍老太太从过外院领回家，身体一直不好，一直静养在御景园。除了霍老太太，根本没人在意他。但是，有话快说。老大，你可要小心呐、啊！
破景深很不一般。陆家小少爷陆修对人那叫一个高傲，可在霍景深面前，乖的跟什么似的。如果霍景深没有什么过人之处，怎么可能？另外，最近有人用你的照片在知县的村子里查你，估计跟霍景深也脱不了干系。有这事儿？不过老大放心，不用了点小手段，需要我处理掉他们吗？看来霍景深已经对我产生怀疑了，这是对那些人动手，肯定会打草惊蛇。不用，去那些村子里抹去我的痕迹。遵命。什么病了？明明就是扮猪吃老虎的变态。不过他为什么这么做呢？啊，谢老，先吃我，快快。别过来！半个小时内准备一千万，否则我杀了他。他少了一根头发，我加了我的命。他要是死了，我要你全家陪葬。这个变态转世了，居然对我那么好。老大，你走开。老大，你赶紧把人放，小心有命拿起，没命花。你怎么在这里？你真够麻烦！别以为我不会对女人动手。这个家伙是要给我处理伤口吗？你能开口？小时候声带意外烧坏了，只能发出一点声音。四嫂也被折磨成聋哑人，丢到乡下自生自灭。别动，我轻点，放心。那些伤害你的人，我会让他们付出代价。陆家出手拦截了云家一个十亿的项目，云家正上火着呢。这事你知道吗？我还纳闷，陆家怎么突然出手，跟余家这种末流豪门抢项目？难道这事是霍景深让陆修做的？只要奶奶好好的，我霍景深绝对不会归来。那些伤害你，我绝对会让他们付出代价。原来他真的有在帮我做。怎么，我弄疼你了？我觉得你有点好看。我亲爱的太太，你好像在玩火。我亲爱的太太，你在玩火。我真是火腻了，招惹这个变态。欲擒故纵。你最好有什么要紧的事儿。原来就是个谋财的家伙。叫人找到他，把他脖子给我砍断。臭笨蛋，现实里抓谢浪还有可能，想在网上追踪他，简直就是作。我刚才有些私事要处理，所以没带你。你这几天把奶奶照顾得很好，我已经派人送了一批回门礼去云家，给你撑场面。还送？云家那帮人不是捡了大便宜吗？有钱没地方花，你给我呀！哼。这女人怎么这么难熬啊？你是我太太，不能生气。怎么还在生气？等我找到伤害你的家伙，我把他脖子砍断，给你出气。真的是谢谢你了。那我再找人送一批回门礼过去，给你撑场面。别别别！好，不送不送。你这不会留疤吧？去医院。这点小事还要去医院，太夸张了吧！如果不是云家那帮畜生，我现在应该有个美丽健康的太太。他怎么老盯着我？又在怀疑什么？嗯
四个，司机的尸检报告都在这儿。死因是撞击引起的颅内损伤，没有其他致命伤。你会用针告诉我，扎这里会有什么影响？你会用针告诉我，扎这里会有什么影响？这家伙太敏锐，也太危险了。幸好让谢朗提前做了布置。这里连接大动脉，从这里注射药物可以辅助治疗慢性疾病。你在怀疑我吗？可是我怎么听说这是银针刺入风骨穴留下的痕迹？刺入风府穴会使人瞬间晕厥。之前山洞里有个女人就是这样袭击我的，还拿走了我的玉佩。她还在介意山洞那件事，太小心眼了。那玉佩对她很重要吗？刺入风府穴能使人昏迷这事儿，她怎么知道的？你最好不要让我找到什么证据，要不然你要大我。四哥，说吧，绑架的人找到了。他们说有个女人拿着您的玉去殡仪行卖钱了，知道了。老实在这待着，否则打断你的腿。玉佩不是在我箱子里吗？难道出了什么意外？不行，我得去看看。哟，云清。我说你怎么只送回门礼人不来呢？原来是被病老鬼丈夫弄得出不了门呢、啊。哼，我还以为你过得多好。滚！放开我！不懂，就是你了，拿着玉佩找我来换钱的。带走。放开我！你们知道我是谁吗？放开我！小哑巴，你怎么在这儿？小哑巴，你怎么在这儿？脖子又流血了，没想到能碰到云娇娇。都是那个女人弄的。你怎么会出现在这里？我想找的人，没有找不到。明吹的不错。以后有什么事情要告诉我。如果再乱跑，打断你的腿。如果有什么事儿瞒着我，罪加一等。一伙儿，一伙儿凶，真是个习以为常的家伙。四哥，那个女人已经带回我家了，身份也查明白了，是云家三小姐云娇娇。你抓云娇娇是为了给我报仇吗？小哑巴，你是不是太看得起自己了？我在山洞里丢的玉佩在她身上，你说她会是阴我的那个女人？不知道是吧？一起去看看。盗版星见过，每次遇见你都没好事儿。或许借此机会，可以看看小哑巴装没装。我们少奶奶也是你感动的人，过了这么久才来当我，就是故意试探我。还记仇了？都怪这个女的。这块玉佩有印象吗？这块玉佩是从哪来的？当初在张家人房间看到这个玉佩，就该直接摔了。肯定是打退这个男人就被发现了。如果我们现在成功，就会被当成小偷。我才问你话，姐姐给我的。这个蠢货不会把我供出来吧？不能让他这么做，只能赌一把了。晕、啊啊啊啊、的还真是时候，你不会是做贼心虚吧？这可是你自找的，小哑巴，你怎么样？霍景深，你是不是变态？我看你撞到什么时候？霍景深，不会是真的吧？我就跟你装到底，你变态。失血过多也有可能。马上把医生找来。是。
这个眼熟吗？啊！这个眼熟吗？啊！大哥，我晕着。嗯，这是我在山洞扎他的那根针，他竟然还留着，太可怕了。他还真的留着，这个女人又蠢又聪明，肯定不是山洞里的。至于这个姐姐，你说这个蠢货口中的姐姐会是你吗？看好这蠢货，不许任何人接近。是。看他漂亮霍景深，我爱你。呸！谁要爱这个病蛋？小哑巴，你可以醒了。不醒是吧？变态，想趁机非礼我是吧？我才不会让你得逞呢。小骗子，臭流氓！等我，一会儿再收拾。他太聪明了，必须得做点准备。破坏霍家监控，我要去见云江江，务必小心。老大，我向我刚被霍景深的人追了三条街，一定会小心行事的。变态。你要去哪儿？你要去哪儿？几点了？你当我是白痴吗？我去看看奶奶睡觉了吗？要不明天再说？今天就陪我做点夫妻之间该做的事儿吧。我是不是太惯着你？没有我的允许，今天别想踏出房门一步。切，你谁呀？你说不让就不让。谢浪，你赶紧想办法，把拿着玉佩的人，就是霍家新娘的消息传递给云娇娇。老大，任务完成，林悄悄也看到了。这次是什么借口？死变态，居然在门口蹲我！妹妹身子娇弱，我担心她。我可听说你和云悄悄。不太对付啊，怎么这么好心？居然调查我，看来以后行事要更加小心。毕竟她是我妹妹呀。是妹妹，踢踢打打都不会生气，到了我这，怎么都能生气是吧？这话听着怎么有点酸呢？我没时间听你吃醋，我要去看妹妹。吃醋。就凭你，不是要去见你那蠢货妹妹吗？我陪你去。我看你那狐狸尾巴，人家低着。霍家顶级豪门的奢华，真是我们林家这种末流想都不敢想的。那四少再喜怒无常，也是个快死的人，有什么好怕的？就不该让小哑巴替嫁给霍家。幸好老天有眼，这玉佩还是落到了我的手里。说明霍家的好日子本来就是我的。别过来！说，这玉佩是谁给你的？这玉佩不是姐姐的，其实就是我的。我才是要嫁进霍家的新娘，这个小哑巴是靠手段进来的。来人，打！打到说实话为止。啊！别别别！别别别！霍景深对玉佩的事果然很在意，一定不能让他知道是我拿的，不然会跟云娇娇一样。别打了，别打了！我说，我说，我说，你最好说实话。肯定是
是因为刚才说是姐姐给的才让他起，不管怎么说都不能便宜了这个小丫头。这个玉佩是我姐姐云言书的，她出国之前给我的。满嘴胡言，打死多这些胃口！别打我，别打我！啊、这变态也太恶毒了！万一云娇娇狗急跳墙，把我供出来就糟了。云娇娇，毕竟是我妹妹，不要那么残忍嘛。打晕，丢出去。<笑>说，四哥，司机脖子上的针孔有眉目了。说，四哥，司机脖子上的针孔有眉目了。怎么回事？我们查到那司机有糖尿病史，车上也确实发现了胰岛素和注射器，所以根据小爷我的推测，他脖子上的针孔应该是药物注射或者是坠崖的时候意外扎到的。真的就是这样？不然呢，我的四哥？知道了。小哑巴，能不能解释一下，为什么都在车上，只有你活着？他们是一伙的，黑吃黑。他们。那天黑市绑架我的司机和绑匪是一伙的，那人想独吞，所以干掉了司机。你怀疑我骗你？不是这个意思。算了，走吧。新买的睡衣。奶奶送我的。<笑>记住这种感觉，别在我面前耍花样。怎么了？在我房间用我浴缸，穿成这样，现在才知道害羞，是不是有点晚？还是说你在勾引我？还是说你在勾引我？谁要勾引你这个大变态？哇，这么结实的胸肌，摸上去是什么感觉呢？不对，有趣。还不走？你要跟我许愿愿意吗？变态，死变态！这么小声，都能被听见？血气逆袭，这是独身幽谷的表现。照此下去，他活不了多久。原来他并不是在装病，是真的病入膏肓。他脾气古怪，也是因为知道自己撑不了多久了吧？你干什么？别碰我！别碰我！不然我杀了你！可怜我，找死！必须尽快让他静下来休息。啊！都这样了，还不安分？这个霍景深真是烦人。这家伙竟然没碰我，算他还知道法则。没有姓罗的附属黑卡，这家伙还有点良心。老大，我被货架追杀的时候丢了一个 U 盘，里面有我们聚会时的一些视频和照片。什么？老大，你别激动。盘机触发自动损毁功能，就算再高的技术，也只能修复一小部分数据。那家伙深不可测，又敏感多疑 ，U 盘落到他手里肯定会出事
我还是尽快拿到妈妈的信息，离开霍家才对。太太，老夫人醒了，正到处找你，说要好好谢谢你的。江无心啊，十年前我在精神病院见过他，我们很聊得来。我觉得他不像是有神经病的样子。最后一次见到他，是有一个和我年纪差不多的老太太塞进车把他带走的。难道是李显宗的妈妈，冯平之？对对对，就是他。就是他，面相很刻薄，我印象很深的。妈妈应该还在云家，你要想办法去云家找到突破口。云氏集团小千金云娇娇，今日在半月温大酒店大办生日宴，今天我就好好送你们云家一份大礼。四哥，要不是因为你。云家这种莫留豪门的请柬，我早扔垃圾桶了。你就这么笃定，四嫂劫了霍家的请柬，自己来了？云总，云太太，听说你们为了筹备这场生日宴，把大女儿云清送去冲洗了，对吗？好些这不就开始了吗？不是，我有重事啊！今天是我女儿娇娇的生日，希望大家不要再揭我一个身为母亲的伤疤。青儿她。已经不在了。李云珠为了大女儿云言书的前途，送云言书出国留学，然后又逼四嫂和云言书互换身份，现在认四嫂为亲生女儿，然后让云言书作为江如心的亲生女儿出现，吃尽了红利。云太太，好算计啊！云家大小姐到。云家大小姐不是已经死了吗？哎。他是云家大小姐吗？有人可不是吧？那云家人可太狠毒了。四嫂这是咋的了？不是，昨天还好好的，四哥这……别胡说，小东西做事一向有他的道理。云太太，你刚才不是说你女儿云清已经死了吗？啊，请大家不要误会，我们一向一视同仁。今天其实准备了三份礼物要送给我的女儿，集团的股份合同、香水公司和三间金铺，这些都分别送给我的三个女儿。严淑人在国外不能参与，就让青儿先抽吧。哼，抽三号，里边都是好东西，来。哼，你来人，给我上！哼，啊！四哥，干嘛去？找我女人也要跟你汇报。加吧。没事吧？啊，没事。你来干什么？拦截了云家给霍家的请柬，费了这么大劲，就为了这百分之十五股份。他什么时候拿走的？那可是我和云家换取妈妈的筹码。你还不如好好求求我，说不定我把整个云家都给你弄过来。但是你要是有事情瞒着我，你就再也别想见到他。干嘛？你把合同还给我。敢不爽，再不爽一个试试，想留几个新印子。记住这种人，别在我面前耍花样。嗯、小杨，求我，走啊！真扭打了、嗯，真是够麻烦。好啊，云清，你敢拿霍家的钱勾搭小白脸儿？好啊，云清，你敢拿霍家的钱勾搭小白脸儿？好。
好帅的男人，我一定要等到他。想见你都等不起，我怎么可能等不起？帅哥，你这么帅，吃软饭也找个好的呀。这小贱人又聋又哑的，还是个结了婚的二手货。你不如跟了我呢。你，你是什么货色？我们走。我劝你最好别耍花样。怎么，把我说的话当耳边风了？想要合同就乖乖听话。对面留级糕点是奶奶最爱吃的，下车去给奶奶买。我去买了，你能把合同还给我吗？你确认有资本跟我讨价还价吗？你是个坏人。下巴，你说我是坏人，开口骂我。帅哥，你为什么要执迷不悟呢？你现在图钱跟了他，他哪天要是翻脸弄晕了你，再给你把钱抢回去。别看他柔弱可怜，阴险。我小时候就被他弄晕过，醒来脖子都是痛，他还在那装无辜否认。你不如跟了我，我不像他会玩阴的，我一定光明正大对你好。不好意思，我不喜欢不识时务的歪瓜裂枣。再不走，后面的车要撞上来了。究竟想隐藏什么？说，四哥，目前可以确定幕后指使者就是霍西西，但挟持四嫂的那个人完全查不到信息。不过我们发现了一个 U 盘，虽然他已经进入数据自毁程序，但是我们还是恢复了一小部分。四嫂可能和视频里的那个男人关系不太一般。你说什么？我发给你，你你你自己看吧。别看他柔弱可怜，阴险，我小时候就被他弄晕过，醒来脖子都是痛，他还在那儿装无辜否认。小哑巴，你跟这个男人到底是什么关系？山上的事情是不是你？你接近我究竟有什么目的？我要你做一件事儿。老大，已经明确 U 盘启动自动损毁程序时发送的定位在霍家附近，你可要小心啊！八成就是霍景山了，他肯定对我产生了怀疑。最好不要让我抓到他，不然要他我看。如果不能消除他的疑心，云家那份股份合同就拿不到手了。他怎么办？小哑巴，你装了这么久，究竟有什么目的？跟这个男人又是什么关系？敢背叛我，就只有死路一条。你去哪儿了？车在哪里？抓！停！难道他真的听不见？下巴，我知道我要被车撞，还不救我？什么人呢？下巴，你上午刷了我九百多万，不解释一下吗？什么人都敢放进来，是不是不想干了？少爷，这是太太早上特意叮嘱的，说是给老太太特意准备的理疗保健枕。太太啊，亲自参与了设计和测试，全世界啊，只有一个。哎
，我的好孙媳哦，又是给奶奶治病，又是给奶奶定制这个理疗诊，把我的亲孙子都要比下去喽。<笑>你快走百万，给奶奶买了个枕头。谁对我好，我就对谁好。嗯、<笑>奶奶，我出了很多汗，哦、去洗个澡。哦，好，好，好，好，快去，快去，快去。小景啊，这回可是给你找了段好姻缘，一定要好好珍惜啊！啊，放心吧，奶奶。云娇娇这次可是出了大糗，云家这次真丢脸。穿成这样，是已经准备好了。他今天怎么这么正常？傅云剑而已，不用那么宝贝。想要合同啊？想要合同，我可以给你。快给我，嗯。不过我有个条件。你答应了，我的条件是，随叫随到，陪我睡觉。想偷袭我，有睡衣都不许穿。原来他说的睡觉就只是睡觉。太太，云家来人了。怎么还不来呀？我也就算了，连自己的亲生父亲都晾着，这个小丫头也太不懂事了。小贱人就是故意怕我们揭穿他。哼，小贱人，你就是故意的。生日宴会上穿成那样，让我们云家难堪。小贱人，你就是故意的。生日宴会上穿成那样，让我们云家难堪。小贱人，你居然敢打我，我打死你！嗯，行了，先说正事这个事情以后再说。青儿，你在外面包养小白脸的事儿，我们可都知道了。这件事儿我可以替你瞒着，不过你得先把那份合同给我签一下。不但让我归还股权合同，还让我放弃云家所有财产。在霍家的所得也要归云家所有，你们是把我当傻子了吗？哎，你这个小贱人，你就是敬酒不吃吃罚酒。娇娇，你不是恨他打你吗？来，妈给你抓着，你往死里打他！哎，哎呦，好啊，小贱人，你居然敢把小白脸养在家里，你给我等着！你说。我是他养的小白脸，看到了吗？这就是证据。你现在跟了我，我还可以考虑放你一马。放谁一马呀？放谁一马呀？哎呀，老太太，老太太，哎，家里出了这样的事儿，实在是对不住，都怪这个死丫头。这么好的福气不知道珍惜，还要拿着霍家的钱去外边包养小白脸儿。青青，是真的吗？当然是真的，奶奶。那天我亲眼看见这个小白脸带着他上车的，他居然把小白脸带进霍家。你是说他？对呀、啊，奶奶，你看，这就是证据。这对狗男女背地里不知道干了多少男盗女娼的事。好啦，你们云家是怎么教的？小小年纪。嘴巴这么不干净，哎呀，老太太，娇娇她是有点冲动，但是也是为了霍家好呀。我们家出了这样的不孝女，我们这就带回去好好的教训。走，哎哎哎，反了天了！这么个外人敢当着霍家的人打人，老太太你也不管一管。我什么时候说小景是外人了啊？他就是那个。
你是霍家四少霍景深，你是霍家四少霍景深，情况都没搞清楚，就来兴师问罪，把我们霍家都当什么了？这不可能，霍家四少是个快死的病捞子，怎么会是你？你咒我！来人，送客！以后云家人不许进霍家半步！奶奶。丢人现眼，等着了。小景啊，平时呀、啊、看你冷冰冰的，其实呀、啊、你还蛮心疼青青的，这下奶奶就放心啦。哼哼，小哑巴，别忘了你答应我的条件。<笑>云家的日子还是过得太舒服。我出国才几天呀，你就惹出这么多乱子。先是云清这小丫头拿走了公司百分之十五的股份，现在公司的贷款又出了乱子。我看你这个董事长也别当了。妈，云氏现在真正的掌门人是您呐、啊，显宗他还有点年轻，<笑>还需要您多多提点。打听过了吗？到底怎么回事？说是我云家得罪了不该得罪的人，是陆家的小公子陆逊。哦，原来是他呀。听说这小子是一个花花公子，就喜欢美女。你们看看有没有合适的，给他搞一个送礼。我觉得云清那死丫头长得就不错，比江如心当年还要好看。好啊，就这么定了。赶快打听一下陆修的动向，把云清赶快给他送过去。嗯，顺便多拍几张艳照，害怕他不把公司的股份给我吐出来。太太，云家送来一封帖子。谢谢。嗯。就送了一张我跟妈妈的合影，云家这是什么意思？青儿，好久不见，奶奶很想念你，今晚回老宅来陪奶奶吃顿饭。对对对，就是他，就是他，面相很刻薄，所以我印象很深的。冯平之回来了，看来这顿饭我是非吃不可了。青儿，好久不见，真是长得越来越像你妈妈了。奶奶给你从国外带回点东西来，顺便陪奶奶吃顿饭。想见妈妈啦？好，吃完这顿饭。奶奶就带你去见妈妈，来陪奶奶喝一杯。用鸳鸯壶来对付我，这老糊涂也算是绞尽脑汁了。来臭丫头，再聪明也就这点年纪了，敢跟我斗，你还嫩着点儿。娇娇，这件事情奶奶就交给你了。贱人，这就是得罪我的下场。过了今晚，看你还怎么嚣张！哼！出。东西都准备好了。是的，老大，助听器和发声器都放在柜子里了。陆兄还有多久到？老大放心，我都派人盯着呢。拿、嗯嗯、去，我后面还有局。
。好好吧，我只顾着盯着陆修了，没想到霍景生会来陆修的房间。这声音怎么有点耳熟？谁在里面？小东西，你以为你藏在这儿，我就找不到你了？刚才你唱歌唱得好好的，怎么不唱了？只能怪相遇太美。刚刚的歌，你用手机放的？那怎么我一进来，这声音都没了？我看到了人影。一身整齐，洗干净。他这是戏吗？还是没戏？我挺喜欢发生戏，但是不少。了。小东西，你刚才放的歌是谁唱的？你不会不知道。你才要跟我说实话！这是什么？这是在黑市买的发声器。带着它，你就能说话了。为什么不说话？发声器要没电了。你的声音我感觉很熟悉啊，很熟悉啊。是最近才有这个东西的吗？上次去黑市看到的，最近才有钱买。黑市上买的？嗯。我给你买十个，轮流带，天天给我唱歌听。谁要唱歌给你听？谢了，真是把我害惨了。这是国外实验室研发的，黑市也只有这一个。我想要的东西，没有得不到的。你干什么？之前在山洞里的女人也是这样阴我，也就没有什么要说的。那你找到她了吗？我搜遍了附近所有的村子，没有她一点消息。不过你的声音很像，刚才给我的感觉更像。你说，我找的女人，会不会就在我眼皮子底下？你说，我苦苦寻找的女人，会不会就在我眼皮子底下？可是，我这是发生器发出的声音，我没有声音。啊、你干什么？你明知道我没有发生气，就开不了口，你还要动它？逍遥吧，我特别想知道，如果是别的男人进来，你会不会这么肆无忌惮？这家伙打一话题的速度真快，看他一脸不爽的样子，那乖总不错。嗯，虽然不知道你在酸什么，可如果今天进来的不是你，我要么弄死他，要么弄死我自己。绝对宁死不屈，酸，你也太瞧得起你自己了。不过你的回答，我很满意。干什么？这是给你的奖励。如果你还期待什么，那没有了。谁期待什么？死变态！夏巴，你最好解释一下，你为什么出现在陆修的房间里？最好还是给我解释一下。你为什么会出现在陆修的房间里？正好利用霍景深对付云家。我怀疑我妈妈在奶奶冯平之手里，所以她约我吃饭，我不敢不来。但是她把我迷晕，送到了这里。马上给我过来！嗯
啥事儿啊，四哥？哟，四嫂也在。咋咋了，四哥？有话好说。啊。我女人在你床前，要不要好好解释一下？我我知道了，云家这帮王八蛋，因为贷款的事把四嫂弄到床上。我这就处理，这就处理。陆轩可是五大家族中第一亲妈的公子，在霍景深面前乖得像只鹌鹑一样。看来霍景深这人比我想象中的还要厉害。但是人家的事不能让外人插手，会坏了我的计划。四爷，我想自己处理这件事情。你处理的结果最好让我满意。快走吧。完蛋了，完蛋了，这吃不了兜着走。老大，老大，我错了，老大饶命！闭嘴，给你一个将功补过的机会，你听着。你闭嘴，给你一个将功补过的机会，你听着。老大，你尽管说，我保证完成任务。开个空房间，找个男公关到里面等着，然后再以陆修的名义把云娇娇约出来。遵命。嗯。不过云娇娇对霍景深兴趣貌似挺大的，为什么不用他的名义啊？闭嘴，我不准。不对呀、啊，就是以他的名义而已，我为什么反应这么大？谁呀、啊？云小姐你好，陆小公子，请问你的芳名？想请你去他的房间一趟。陆修，那可是五大家族陆家最崇拜的小公子，要是能攀上他，那我可就能变凤凰了。嗯，呃，呃那个，你稍等，我收拾一下。云小姐，跟我来。云小姐，那我就不打扰您了，祝您玩得开心。老大，任务完成。陆小公子，陆小公子。啊、是陆小公子吗？别说，我喜欢安子。陆小公子可不在这里哦。啊，云秋，啊啊，你怎么会在这儿？还有你。你怎么会说话？黑马会所的头牌公关阿金，好玩吗？啊，你不是陆小公子、嗯，没你的事了，下去吧。你个小贱人，我今天打死你！啊、你还有心思打我？你不如想想，云显宗知道这件事情会怎么样？你别忘了，你本来就不如云言书。这件事情要是被传到网上……啊！你别，你别让他知道。啊、姐姐，姐姐是我不懂事儿，我求求你了，姐姐，你别把他放到网上，好不好？我妈在哪儿？陆修，发声器发出的声音是这样的吗？不太像，哪怕是最新款的发声器，都是通过识别震动频率之后模仿发出的机械音。四嫂那个太自然了。小狐狸，我看你狐狸尾巴还能藏多久？对了，四哥，四嫂的母亲江如心的踪迹，我们调查了很久，确实是没有什么线索。继续找，是死是活
，就算把整个北征翻个底朝天，也要把人找出来。收到。真的不知道，这个房间的网速发个视频上去，应该也就需要几秒的时间吧。啊啊，我知道，当年奶奶把江如心关到了地下室里，奶奶出国治疗之前，她就把江如心转到了别的地方。至于转到哪儿了，我真的不知道了。这些年我四处打听都没有结果，原来妈妈被冯平之藏在了云家。云家人可真不是东西！哎哎，你别走！我爸我知道的都告诉你了，你把手机给我，你把手机给我，把手机给我！我从没说过要跟你交易。五天时间，如果没有我母亲的消息，这件事情谁都帮不了你。你个小贱人！小贱人，我早晚给弄死。陆兄，找人做一个跟这个发生器外形一模一样的东西，里面的配置。必须是坏的。行，我叫人去做。哎，斯克，你这是什么意思呀？这不是你该关心的。把车开出去，接下来搬回家。恭喜老大，一切顺利。干得不错，既往不咎。多谢老大。你把相机交给那个叫阿金的鸭子，让他拿里面的视频去找殷家家要钱。要到多少都归他，我只有一个要求，就是要云家家五天之内找到江如心的下落，保证完成任务。霍景深。兴趣吗？难道喜欢男的？太太，有几辆卡车来了，说是你买的东西。好，我马上来。辛苦了，我的宝贝。<笑>哎呦，真好。奶奶，我帮您试一下这个吧。今天挺热闹的嘛。完了，那时候讨厌霍景深，没给他准备礼物。哟、哦，小景呀，明清呀，给咱们都买了礼物。给我还买了一个按摩仪，不知道给你买了什么礼物。我猜，一定是一套 LEO 的定制西装吧。拿来我的礼物呢？有些人呀，不知道疼媳妇儿，自然就没有礼物了。奶奶，其实霍景深他对我挺好的。<笑>看来我是该好好疼疼你了。哎嫌我不够疼你是吧？哎，别别别别别！那我就好好……我不是那个意思，我不是那个意思。呃，你的解释最好能让我满意。因为那个时候你总是针对我，动不动就要我死，你太凶了。无论我想怎么跟你和平相处都没有用，所以就很讨厌你，就没有给你买礼物。现在我知道错了，你是一个很好的人，我对不起你，对不起嘛。而且结婚以前。糟怎么不说？而且结婚以前，大家都说你是一个喜怒无常的病痨，所以我很害怕，我怕。我天不怕地不怕的小伙，还有害怕的时候。现在不怕了。你在玩火。行，我还小。赵爷，陆小公子来了。我相信，总有一天，你会心甘情愿把自己当成礼物送给我。
。如果你知道我骗了你，你还会这么对我吗？四哥，破坏了内心的发生器，这玩意儿可不好弄啊！你得请我喝酒。我让你查的事儿，查的怎么样了？那个女人附近十几个山庄全都问遍了，还是没有消息。至于江如心，反正跟冯平之脱不了关系，具体在哪儿还得再查。找，继续找，就算把整个北城分个底朝天，也要把他给我整出来。行小哥，你最好没有命。小哥，我再问你一次，你到底有没有收买我？我希望你说的。的失踪跟冯平之确实有关系，但是人应该不在云家。谢谢你，霍景山，你一直在帮我找妈妈。哎哎，你干什么？你不是说你没事情瞒着我吗？没有瞒着你，咋了？我能有什么事瞒着你？你这是胡搅蛮缠！啊、你喊啊！继续喊啊！你喊啊！继续喊啊！装，你还装是吧？<笑>我再给你一次解释的机会。发生器已经不在了，他还让我说话，难道他真的发现了什么？不说是吧？我有的是办法让你开口。你<笑>故技重施。之前在山洞里有个女人也是这样偷袭我的，尽管她藏得很好，不过不要紧，我会把她救出来的，让她知道敢耍我的代价。叫哑巴，我看你叫不叫。霍景深，你不要碰我，我害怕。小东西，装哑巴骗我。霍景深，你把衣服穿上。骗我，还叫我做事？我可以跟你离婚，云家的两个亿，我连本带利还给你。你觉得我很缺钱？老夫人，请我什么都没有看见啊，没看见。老夫人叫你们去吃那个什么晚饭啊，晚饭。迟到了。霍景深，你是什么时候知道我骗你的？你知不知道你脸上写的两个字？什么？笨蛋！奶奶，我来了。青青，快来，快坐。你不带那东西也能说话，也能听着了。嗯，四爷带我去见了一位神医，一下子就治好了我的聋哑。那太好了，神医小姐儿。那你的病有没有问问神医怎么回事呀？我的病啊，就拜托夫人了。拜托夫人，你们两个好呀，奶奶就放心了。姐儿啊，你这也老大不小的啦，该给奶奶抱个重孙子喽。放心吧，奶奶，我们俩最近就把事儿办了。看我们青青好像不乐意哦，小东西，你骗我的事儿还没算账，要是让奶奶不高兴，罪加一等。嗯，奶奶，我没没不乐意，那就好。哎，小景啊。
青青还小，你要对她好一点，温柔一点。放心吧，奶奶，我们好着。嗯，你干嘛？怎么，你我都吃，你的菜我吃不得？怎么，你我都吃，你的菜我吃不到。变态，变态！云清，你个贱人，终于让我给找到了。我们认识吗？还装？在霍家这么久，早就把我霍西西打听的一清二楚了吧？否则，又怎么怕抢走四哥，就找人把我给打一顿呢？老大，这就是那个司机背后的人，霍氏大小姐霍西西，需要我给她点教训吗？原来是他马不停蹄司机对我下手。当时我是很想打他，可云家乡的事闹得根本没空理他呀。原来我的小新娘居然这么厉害！原来我的小新娘居然这么厉害！霍景山，我没有打他。四哥，上次买摊司机对四嫂下手那个霍西西，需要处理一下吗？找人打他一顿。不要惹不该惹的，对不起。霍景山，我没有打他。四哥，你别被他给骗了，他就是看起来柔弱，实际上就是他找人把我给打的。那天晚上我从酒吧出来，就被人给蒙住了头，打了一顿，还跟我说什么不要动不该惹的人，不是他，还会是谁？你最近动他了？没有啊，我什么都没做过。四哥，你干什么呀？这么多人看着呢。我劝你最好十点睡，不要动。这么久，从来没见过你这么。给我抓住他！哎，小狐狸，你看你怎么办？云清，你个小贱人，今天我就要划花你这张狐媚的脸，看你拿什么勾引男人！霍景深，你干什么？四哥，你果然跟他不是一伙的。今天我就要划划这张狐媚的脸，我看你拿什么勾引男人！啊！四哥，你帮他，别忘了，我可是霍家大小姐，你要为了他和我和整个霍家作对吗？别忘了，你只是……对，我只是霍家领养的病秧子，怎么敢跟你作对？不是这个意思。你最好给我老实一点，她是我太太，除了我，任何人想动，都没意思。动。云清，我要杀了你！啊！云清，你个贱人，竟敢扭断我的手！我要告诉我爸爸杀了你！你在干什么？还不快给我爸爸打电话！小东西，你可惹祸了。霍西西可是霍家掌舵人霍启礼的女儿，求我，或许我可以帮你一回。或许你求我一下，我会帮你一回。切，不过让霍西西假性脱臼而已，半个小时就能恢复，我用不着求你。是谁伤了我女儿的手？就是云清这个贱人，他之前找人打我，现在还弄断了我的右手。你给我报仇，我要杀了他！还愣着干什么？我们赶紧给小姐处理丧事。云清是吧？小四的新媳妇。来人，把这个女人给我带回去。慢着，三叔，带走我太太，总得给我一个理由吧？他伤了西西，就该死。你不就是想跟女人出席吗？我明天给你送一个。不。送十个过来，在今天，这个女人我必须带走。三叔，你一口一个，我弄伤了霍西西，你有什么证据吗？小点声，我算是不好的人，回头我再给你算账。不到黄河心不死是吧？你说他伤得有多重？我要让这个女人家被奉还。霍董，小姐的手没断，也没有受伤。你说什么？刚才西西还说疼得要死，骨头都响了。小姐的手没事。至于刚才的情况，只有小姐自己知道。你这个庸医胡说八道什么？弄这好大小事
，霍兮兮，都我干，你还那么干？不是手段了吗？我看你推人推的挺麻利。胡说八道什么？不是手段了吗？我看你推人推的挺麻利的。不管吗？刚才明明已经断了，一定是你这个贱人有什么法子整我。够了，三叔，管好你的女儿，不然下个月董事长竞选上，宋荣儿女欺压亲眷，足够成为你的软肋。哼，慢着，霍西西污蔑我太太，虽然真相大，这么轻易就相信，一向荣耀。道歉。为什么要我道歉？明明是这个小贱人整我。我这个老太婆还在呢，轮不着你们在这撒野。还不跟你说声道歉。对不起，四嫂。哼，云清什么？记住。怎么了，我的太太？你故意的，你一定是故意的。想问但不问。哼。霍启礼现在记住你，哪天你敢离开，背叛我。所以不用我出手，霍老三就先废了。对了，霍西西也是我找的。上回云娇娇拿了我玉佩，也是我找人打来的。但他们现在都觉得是你干，所以你要是离开我，被人追杀，就没有人会像我一样保护你哦。霍景深，所以你没有选择。你走开，你个死变态！刚才不还答应奶奶要跟我生孩子？起开！哎，把鞋穿上。你别让外人觉得你不给我生孩子，我就虐待你。老大，这里。老大，你的脸好红啊！是不是霍景深欺负你了？少废话，说正事。是，华静已经找过云娇娇了，问她要两百万、啊。进车里说，我总感觉有人盯着我。哎，云清，你这个贱人，四哥看得上你是你的福气，居然还敢在外面勾搭别的男人，真是不要脸的下贱东西！不过目前情况就这样了。云娇娇好像确实并不知道你母亲的更多消息。嗯，云言书盗用了我的身份，肯定知道我母亲的信息更多。既然他最近要回国，那就正好也盯一下他。好的，老大，要不要送你回去？不用了，霍家现在有个大醋缸，你要是不想再被追三条街的话，还是别去。你走吧，走了再也别回来。霍西西，霍景深的手机怎么会在他手里？有什么事明天再说吧。四哥他在洗澡，真丑，越看越丑。我怎么回的房间？霍景深回来了吗？小东西，有些事情你最好能够解释清楚。你走开！我对野女人的味道过敏。野女人。四哥，我用父亲的名义把你拉过来，是想为刚才的事情认真跟你道歉的。你不要被云清那个小贱迷惑了。你看，他陪着你在外面勾搭男人。你在外面就没有野男人？没有。你还有什么话说？霍景深竟然跟踪我！不对，刚才霍景深的手机是霍西西捡的，他不可能无故跑去霍西西那里。这也是霍西西给你的。果然是霍西西，那就好办。你明明知道霍西西讨厌我，甚至恨不得杀了我，你还相信他？我怎么得到的不重要，重要的是这个男人。小东西，少在这儿转一转
，小东西，少在这里转移重点。说话。你怎么能确定这张照片是真的？别人发给你，你就相信？我确实跟他出去过，那也是因为他说他有妈妈的消息，他挟持了我，我怎么会和他有牵扯？确实没有办法证明照片的真实性。走开！我讨厌野女人的味道。走。好，我现在去洗干净。别忘了，你还欠我一个孩子。小狐狸。恩利皇宫会所接我。这个魔鬼真是阴魂不散。云清，破西西，他怎么知道我在这儿？是你用四爷的手机发短信让我过来的？是又怎么样？四爷现在忙着应酬，没人能护着你。你不是很厉害吗？来呀、啊，给我们露两手。啊、这就是四爷的新娘。真好看，好看有什么用？要不是四爷，他就是个又聋又哑的乡下废物。对面可是赌王胡杰荣的大弟子梁继平，今天他吃不了兜着走。四嫂想玩什么？哼，胡杰荣那点水平，居然还能教徒弟。四嫂，你别是害怕了吧？不过立皇宫的规矩，上了赌桌就没有后悔的道理，除非留下一只手。我我不反悔，可是我不大会玩牌，梁先生可要让着我。不知霍太太想玩些什么？我不懂啊，你们定吧。哼<笑>，不过我没有准备什么东西做赌注，不如等会儿接到四爷再过来赌吧。没关系啊，四嫂，你就是最好的赌注，不如这样，谁输了就脱衣服。<笑>怎么样啊，四嫂？快快快，准备好了。四哥，这梁继平可是公认的赌王传承人，霍西西是摆明了给四嫂下套。四嫂要是不敢，不如留下一只手，早早离开，免得一会儿丢人现眼。你辛辛苦苦过的局，我要是不送陪，不就浪费了你一番心血吗？梁先生，如果不介意裸奔的话，我可以答应。看来霍太太对自己还是信心满满啊。既然如此，那我们就玩个简单的二十一点吧。霍太太总不至于不懂这个吧？电视里看到过。那霍太太您请，我来发牌。女士优先。梁继平十六点，这个霍太太现在十三点，现在每人还能拿两张牌，也不知道最后谁是赢家。这个梁继平可是赌王调教出来的，结果不明摆着呢吗？这霍太太就是自不量力，一会儿脱光了，我们可有眼福喽！小贱人，我跟梁继平那可是算计好的，一会儿他拿到一张黑桃二和一张梅花三，正好二十，而你会拿到红桃五和一张梅花十，直接爆掉。庄家先看，四嫂，你请吧。四<笑>嫂还要牌吗？四哥，这看着不太妙啊，总不能真的让四嫂裸奔吧？现在我和梁先生都是十八点，我要是再开一张，说不定运气好，就抽到二十一点了呢。好，有魄力，我喜欢。发，再来一张。四嫂，开牌呀，不然我帮你。四嫂，开牌呀。
我肚子疼。莫太太，肚子疼的难受，会不会太小啊？我就是肚子难受。就一张牌了，开完再走，一局不结束，谁也不能离开牌桌。那好吧，我开完。我肚子实在难受的不行，要不梁先生替我开吧？你是庄家，居然让梁先生这个闲家开牌，真是不懂规矩的土包哼，这个四嫂有点东西。啊。霍太太既然肚子疼，那就去方便一下，等您回来再放我的牌。刚刚西西说了，不开完牌，不能离开牌桌。嗯、霍太太，我认输。这可是赌王的大弟子，还没翻牌就开始认输了，跟牌还一副胜券在握的样子，这霍太太真有两下的。这回赌王大弟子该落奔喽！你怎么能认输？你明明……霍太太，对不起，对不起，放我一马。如果今天输的人是我，梁先生会放过我吗？四四哥。把他偷光了，抬出去，送回赌王府上。四哥，梁先生不过是跟四嫂闹着玩而已，不用那么较真，否则赌王要是追究起来，你可担待不起。看来你们都好奇我太太衣服底下的风景是吧？哎，我走。又为我出头了一次，有人挡在前面的感觉真好。干嘛？你紧张啊？我我我手痒。你车停这么远干什么？你放我下来！你放我下来！别乱动，别人告诉你，不要在男人怀里乱动，是很危险的。你干嘛停这么远？着急回家呢，也不好找。喜欢吗？小时候，妈妈有一双巧手，做了好多好多布娃娃，装在小花车里。可我那时候太没用了，都被云岩叔抢走了。没有保护好花车和娃娃，也没有保护好妈妈。你竟然还记得？你什么事情我不记得了？鲜花和娃娃，我都给你找回来了。你的妈妈应该也快了，霍景深，谢谢你，你真的是很好很好的人。妈妈的事我自己可以的，真的，谢谢你。走吧，我和乐九开不了车。想看可以直接看，不必遮遮掩。那个，谢谢你的惊喜，也谢谢你今天晚上守护我。赌王那边不会找你麻烦的。我会怕他找麻烦？你觉得我想听这个？霍景深，我错了。哪错了？霍景深，你不要太过分！大半夜跟霍西西在一间房洗澡，现在还管着我，松开！小心、啊，小心！啊、这样，别怕。霍景深，走啊，上车。
。小房子，你听着，一会儿我停车，你赶紧往树林跑，千万不要回头。好。我他妈挨了我一顿，怎么还那么费劲？今天跟扒老子的皮不可！走，停在那边看看。哟，还他妈挺有情调，给我好好找。霍景生，我不想欠你的。你要把我的名字？就是你要把我的。霍景山，你以为你跑得掉吗？我们这么多人，你即便是杀了我，你,你也跑不掉。谁说我要跑？我不能这个时候就发作，在死之前放开你的血。哎，别别别，有有话好好说嘛。这这，你们几个？还不赶快放下！想害死老子吗？老大，对不住了，这小子值一个亿，兄弟们得罪了。看来死得有早。霍景深，赶紧上车！啊这个没事吧？把他们都处理，不要留他们自少说点话，先处理伤口。自早，四哥不喜欢别人教他做事儿，上一个教他做事的人，坟头草都这么高了。但，小东西，你怎么说？你伤的这么重，必须送去医院。那倒不必，林云鹤那老头已经在医院等了。林云鹤。原来一直给霍景深看病的就是这个臭老头呀！你是怕我死，还是死不了？叫我！啊！糟糕，这是霍景深的笔刀，他一定认出来了。我是怕你因为我死掉。你要是骗我，我就杀了你。我已经尽力了，尽量将你的毒素多排出一些。但霍少爷，你之前排毒的血点还没有痊愈。霍西里这个老王八蛋，真该死。他呢？睡了。说吧。我还有多久？还有，还有两个月吧。两个月，足够了。霍景深，你别死，不要！霍景深，霍景深。霍景山，你别死！小东西宝贝老大，你怎么样啊？要是无危险，别管霍景生那个死变态了。听我的，可乐机千万别用了，不
划算。虽然霍金森是活不成了，但是他变态啊！老大，你还是按照原计划，抓紧时间骗取他的信任，逃离出来再说。喂，你在听吗？原来这才是你真正的目的。霍金森，你干什么？霍景山，你干什么？这把刀为什么会在你这儿？他应该在山洞里那个女人呢。所以，只要我是山洞里那个女人，哪怕相处了这么久，一起经历了那么多，你仍然讨厌我，仍然要杀了我吗？又在演苦肉计。以后有什么事情要告诉我，如果再乱跑，打断你的腿。有什么事情瞒着我，最佳一个。霍景山。原来你对我的好，都只是一时兴起，我就不该相信你。顾太太的眼界真是出神入化、啊，这玩的是哪一出？退为进。忘恩负义的大混蛋，豁出命去救你，也只是在做戏。可惜啊，对于你这种没有心的变态，我就算演的再好也没有用。你果然是在做戏，你果然是在做戏。我还没有找到妈妈，不能就这样白白死在这个变态手里。嗯，试试看，看是你的真款，还是我的刀款。霍景山，你这个恩将仇报的大坏蛋，我就不应该救你，让你死了算了。这个女人就不会说句我想听的吗？闭嘴！你都要让我死了，还不让我说？你个王八蛋，我做鬼也不会放过你。霍景山，小哑巴。你也只有害怕的时候才会老实。霍景生，就算你要杀了我，我也要跟你说清楚，我没有别的目的。我骗你，也只是因为我怕你知道我是山洞女人之后，你会杀了我。我怕，我怕你再也不理我，再也不管我了。霍景生，我没有对不起你。我今晚豁出命去救你，也不是在演戏。我是真的害怕你会死。你以为我还会再相信你吗？你爱信不信。你如果想报山洞里的仇，你现在就杀了我。你要是不杀我，你放心，今晚我就走，再也不会出现在你面前。啊，霍景山，霍景山，你怎么样？你的毒开始严重了，不能再拖了。你出去。让人找凌云鹤来。我医术不比凌云鹤差。我让你滚。是，你已经不相信我了，我还要救你。好，我现在就走。你干什么？你不是不相信我吗？我现在就让你看看，我这个骗子是怎么救你第三次的。霍景生，如果我治不好你。我命赔给你，你的命本来就是我的。谢谢你，霍景生。上半身没有失真的地方。你上半身缠满了纱布，没地方施针，我只能从你的下半身入手了。我是医生，见过的男人多了，你也不用害羞。所以那个小白脸，你也看过？他只是帮我找妈妈的帮手。如果不是怕你吃醋杀了他，我早就告诉你了。我现在想杀了他，老实点。我哪看呢？我是医生，看哪儿都是应该的。撒谎之前，最好先把口水擦。顾景山，忘了告诉你了，领带材质是天蚕丝的，挡不住视线。刚才你为我针灸的样子很美。流氓！<笑>
小东西，我最后一次原谅你，在我死之前，别想离开我，否则撕碎你。莫景深，你能不能讲点道理？不能。莫景深，这次我不仅救了你，还帮你消了毒。是你的荣幸。我为什么要跟变态讲道理？以后我们就是合作关系，平等的，你不能再威胁我了。好老大，云悄悄快急疯了，那个蠢货。另外，云彦书已经回国了。嗯，盯紧他。国际调香大赛最近将在北辰举办。云彦书已经有所行动，听说他已经和大赛的主席阿曼达老师攀上了关系，想从他那里直接得到进入决赛的名额。知道了，查一下他的参赛作品。知道了。云彦书，老大。这是云元书参加香水大赛的香水小样，这个香味跟我三岁生日时卖帽为我调制的一样。云元书那个不要脸的东西，不仅在国际上冒充你，居然还用你母亲的方子，简直欺人太甚！我现在想办法去把他给办了。哎，慢着，云元书是除了冯平之以外最了解我妈妈行踪的人，先留着他。根据最新情报，云元书现在和阿曼达老师在一起。我现在就去把他抓住，打到他招我一击。动不动就喊打喊杀的，你现在怎么跟霍景深那个变态一样？想我了，小东西，想我了。原来你大早上背着我出来，就是为了找这个的。眼镜不错啊，老板，我不跑了，我太累了。如果我死了，记得帮我埋在东郊去我奶奶的墓地。<笑>你就找了这么个胆小鬼来帮你？不许说谢浪，如果没有他，我连云烟叔回国都不知道。云娇娇的也是他帮我摆平的，我不允许你伤害他。鲁修，放开他。陆修，放开他！你你不杀我，眼镜不错啊。确认过，你长得没我好看。我相信我太太的眼光。霍景深，怎么？你不是这样想的？为了谢浪，我先忍着这个大变态。霍景深，我觉得你是我见过长得最好看的人。小东西，下次有什么计划先告诉我。要不然我都不知道去哪里收拾。讨厌，真般配！走开！谢谢你们帮我找妈妈，但是你们的身份太耀眼了，如果介入这件事情，反而会使事情变得更复杂。我想还是我自己处理这件事情的。你想的倒是挺周到啊，所以你下一步的计划是？云言书和香水大赛的主席阿曼达现在正在赛场，我打算去参加比赛，吸引他们的注意力。我可以直接把人给你抓回来。不，我有我的计划。霍景深，谢谢你，但是我还是想自己处理这件事。老爷，四哥今天请客，走了。霍景深，你把谢浪给我留下！这箱太好闻了，清新不腻，扩香也快。是啊，好久都没有闻到这样的香味了，很有当年江家大小姐的风范。我宣布，这次调香活动的第一名就是四十七号云清小姐，恭喜！
，真是天才。这人好厉害呀，好厉害呀！这香条它真的好。阿兰达老师，我预定了这里最高级的一家餐厅，普通人都订不到的。时间差不多快到了，我们一起去吧。这个云清在调香方面很有天赋，你认识她吗？阿兰达老师，她是我们家以前佣人的女儿，又聋又哑，这些年在乡下静养。您要是有什么话，就由我来代为转达吧。可我怎么记得，在云家千金的生日宴上，云总和云夫人好像亲口承认她才是亲女儿吧？我说怎么眼熟？当初云氏轰动全城的生日宴上的照片里，确实有她。我记得当时云总好像还送了她股权。都说云言书是江如心的女儿，可依我看，云清的资质反而更有江如心当年的影子。云清，恭喜你好。我是阿曼达，这是我的名片。不知道你有没有兴趣参加这次的国际调香师大赛？阿曼达老师，久闻您的大名，我知道您的手里有一个推荐名额，不知道能否给我呀？你会说话？你一个乡下养大的臭丫头，就凭凑巧配出一款好香，就想获得老师的推荐进决赛？你休想！自信是好事，自负。就未必了。上一个从我手里拿到推荐名额的，还是蝉联三届国际调香师大赛冠军的洛菲小姐。阿曼达老师，我想亲手给您调款箱，附近有一间调香室，不知道能否耽误您几分钟时间。老师，我想跟姐姐比试比试，要是谁能让您更满意，您就把名额给谁，可以吗？嗯。木质的清香中和了玫瑰的甜。再加上喜马拉雅的雪松，不错，肯定是太难闻了。阿曼达老师，姐姐她没有什么调香经验和天赋，您别太在意。没有经验和天赋，你是这么看你姐姐的吗？这款香配方做的非常的纯，很好。洛菲在你这个年纪未必有你这么优秀，我会推荐你直接参加决赛。希望你能去官网留一下参赛信息。好的，阿曼达老师。阿曼达老师，我们订的餐厅时间快到了，我们快走吧。不用了，我有点累了。你这个贱人，故意给我难堪是不是？啊！你们干什么？这东西打晕，扔回云家。小哑巴，为了一个参赛名额，至于这么大费周章？小哑巴，为了这么一个参赛名额，这么大费周章啊！霍景山，你能不能好好说话？现在可以好好说话了，怎么还不够？不是为了参赛名额，我是为了激怒云言书。如果他只是瞧不起我，是不会帮我找到妈妈的。现在可以回家了。老大，云娇娇带着两百万去找阿金了，还说你母亲就被关在古河莲安院。知道了，找几个流浪汉去那附近晃，越多越乱越好。小贱人，你一定在去疗养院的路上了。你肯定想不到，我已经埋伏好人了。你只要一出现，就让你人间蒸发。我们一下午抓了十几个流浪汉，他们都说收了一个女人的钱，在这附近晃的。你说什么？啊？难不成江如心已经被找到了？老大，袁叔出发了。知道了。小东西，你很高兴？不出所料，当然高兴。这就是于袁叔，狠起来连自己的亲妹妹都算计。你能不能让我有点存在感？哼<笑>，算了，我自己能搞定。待会儿谢浪来了，你问一下他吧。小东西，你让我听他的。你信不信我立刻让你从地球上消失？不想帮忙就别添乱，谁稀罕？他最好有事。哎，云娜小姐来了呀！这些年多亏了您的救济，才让我在这儿活下去。
您今天难得过来，我杀最肥的鸡招待您。那个女人呢？今天有没有人来找她？啊，那个女人呢、啊？我们一直按照您的吩咐，铁链子锁在房间里，每天给她打针、喂饭，一次都没落下。她现在肌肉萎缩，不人不鬼的，怎么会有人来找一个疯婆子呢？带我过去看看。啊，请请请。江阿姨，你说你把自己造成这样又是何苦呢？你要是早点把调香秘籍交给我，就不用遭这么多罪了。你这副活死人样，看着也可怜。本来想给你个痛快的，真要怪就怪你那该死的女儿。不过你现在还有点价值，等把那个小贱人给引出来，到时候我就让你亲眼看看我是怎么把她折磨死的。晴儿，不要。你们一家人，真是连畜生都不如。嗯，青儿，妈，啊，你是谁？你们想干什么？你最好配合一点，小优不打女人，不过你这心狠手辣的禽兽除外。啊！偷袭我！江阿姨受苦了。老大，你真是料事如神，连有人会来救他都知道。这两年云岩叔发展的如鱼得水，除了云家，背后肯定还有别人在捧他。去吧，注意安全。嗯、我要的是斩草除根。放心。小东西，别难过，先送去我的私人医院，一会院长回来看。凌云鹤也在路上，把云家人都办了。不，就这么让他们死，太便宜他们了。我要一点一点折磨他们，让他们生不如死。霍太太，我知道，我母亲常年被注射大量胡茄素，导致机源性肌肉萎缩，大脑神经错乱，意识不清，处于半植物人状态。我擅长中医针灸，但西医的药物治疗方面还需要麻烦您。您放心，我们一定全力配合霍太太。院长，医药费和住院费总共多少？您记个总数告诉我。霍总，这我太太，不用收钱。对对对。霍太太，不收钱，不收钱。过来，青儿，不要。妈，我回来了吗？再也不会有人伤害你了，再也不会了。饿了吧？给，刚请院长吃了个饭，剩下的给你打包带回来，要不然扔了也浪费。让预防斋准备一套口味清淡的营养餐，十分钟之内送回来。浪费粮食可耻，都吃掉就不浪费。你在偷拍我？你在做梦？我在自拍。你在做梦？我在自拍。四爷，太太，霍景山，谢谢你。只要你一天是霍太太，就一天是我的人，所以你的事儿我没有不管得到。你要想真谢谢我，也不是不可以。自古以来，女人感谢男人最好的方式。四爷对周云清小姐不一般呀。我对有利用价值的人一向很感兴趣，把他母亲治好，留在手里，就不怕他会背叛我。林老先生，你当真认不出我来了？老朽的确觉得太太眼熟，可竟一时想不起来了。林老头，才五年不见，你的记性越来越差。拜见少。
。赵阁主，恕我眼拙，五年前我去一仙阁拜见老阁主的时候，可没少被少阁主夺命，你会忘的。对了，老阁主可安好？那老头一年前就出去云游了，到现在还没个影。对了，江如心是我母亲，失职过程中还请老先生配合。一定一定。还有我的身份。也请老先生替我保密。那是自然。看来我还是小瞧了他。看来我还是小瞧了他。云阁饭盒也这么久。这么看来是没有发现。我就出来透个气。你妈妈的病应该是没法痊愈了，但只要治疗得当，应该是可以恢复神智的。我会安排最好的医生配合林云和。治好了妈妈，就拿捏住了我的命脉，霍景生，这才是你的真实想法吗？多谢四爷。没别的事的话，我想去看看妈妈。别动，让我抱五分钟。只要把他母亲治好，又再说，就不怕他会背叛。姐姐，江阿姨当年的遭遇，我又拿到了新的证据。你到废旧仓库来，我当面跟你说。但是那两百万我实在凑不出来，你能让阿金放我一马吗？谢了，马上去做一件事。云娇娇，我希望你这次说话算话，把我的两百万给我，否则我让你的艳照满天飞。你是阿金？嗯。云娇娇呢？我的两百万呢？他今天过不来了，不过可以送去见他。你想干什么？云、哦、七小姐，人我已经处理。好，把云娇娇床上的视频发到网上去吧。云娇娇。云娇娇，云娇娇，云娇娇，云娇娇，云娇娇，云娇娇，娇娇。娇娇，快来快来，快快快快点快点快点！是你这个贱人，是你杀了我妹妹，是你杀了我妹妹，不是我，不是我，我没有杀她，没有杀她，我没有。娇娇，要不是因为这个云娇娇的不雅视频上完热搜，<笑>谁会关注云家这种末流豪门？妹妹，谁曾想还真有料嘞！我是接到云娇娇要跟于彦书在这见面的消息才来的。谁想还碰到死人了，可别怀疑到我头上。不是我，我没有，我没有杀他，不是我。娇娇，你死的好惨呐、啊！我的妹妹，我的妹妹，快看，云娇娇还给云清发过短信。姐，江阿姨当年的遭遇，我又拿到了新的证据。你到废旧仓库来，我当面跟你说。但是那两百万，我实在凑不出来，你能不能让阿金放我一马？水云清，水云清杀了他妹妹，我没有杀他，你把他抓起来，不是我，我没有，我没有杀他。林岩说你骗我，这卡里根本就没有两百万。云岩说你什么意思啊？你放开，你别走，你站住，你说清楚。娇娇，这是上天赐给我这个紫云清的好机会，是你的命不好。我去，他之前是不是参加过云娇娇的生日宴呀？还装聋作哑博同情。内部消息，这黑心长三把嫁给了御景园的那个病老鬼，两个人都不得好死。
，告诉他们，把那些带节奏的营销号都封杀掉，否则他们这个网站别活了。另外，告诉多方媒体，我要召开记者发布会。这几天就委屈你先待在这儿，我知道普通的房间关不住你，但是你相信我，后面的事情交给我处理。我这两天会让人送你喜欢吃的东西过来。霍景深，你明明不喜欢我，只是想利用我，甚至把妈妈扣在身边做要挟，可为什么又要这样保护我？四爷，我的事情我自己会解决，不会麻烦你的。你再说一遍，我母亲现在在你手上，还希望你能善待她，这样日后你想听什么，我就说什么。你在说什么？你在说什么？四爷对周云清小姐不一般呀。我对有利用价值的人一向感兴趣，只要把他母亲治好，丢在手里。就不怕他被玩。四爷，有的人不是用“利弊”二字就能分析和解释的。那天我在医院跟凌云鹤的对话，你听到了？四爷敢说，还怕人听吗？你放心，只要我母亲还在你手里，我就不敢不听你的。我为什么要跟凌云鹤废话呢？怎么，你是水做的？要不，霍景深，你混蛋！你为什么要救我？为什么要替我挨打？最多再容忍三天，要不然就待在这里，这辈子别出去。以后我们就是合作关系，平等的，你不能再威胁我了。好，我是要杀我，就是要飞云，现在还限制我的自由。霍景深，你就是个流氓。不过三天，足够了。说，元素到底给了你什么好处？只要明天云清走出发布会现场，我就开车撞死他，元素就会嫁给我了。霍景山，你最后一辈子跟我，否则我豁出命令也会让你受地狱。还真是不要脸呐、啊，杀了人还装出一副若无其事的样子，还是自己的亲妹妹，简直连畜生都不如。说话之前，自己先掂量掂量。这什么人呢？这不是畜生吗？我知道，最近网上有很多不好的传闻，今天召开记者发布会，就是为了正面澄清那些传闻。我当时就在现场。如今人证物证俱在，他还有什么好辩解的？当时我不在现场，我在医院，有谁可以为你证明？医院的监控早就被我弄坏了，看你这个小贱人，拿什么证明？有，但是这个人没有办法为我证明。江如心一个植物人，能给你证明什么？等今天结束，我就送你一起去见阎王。我妹妹十八岁就死了。我母亲已经经历了丧女之痛，你们一定要还我们云家一个公道。证据确凿，像他这样的杀人犯就该被绳之以法。这都什么事儿啊？云家太可怜了。我不认，还有一个人可以为我证明。我去，哎，这人是谁呀、啊？怎么伤成这样啊？你没死，阿金，你没死。我有证据，李云七小姐不疯了的。那个蠢货，现在正自己往杀人现场赶呢。他不是男方，怎么到了阴曹地府，见你就走远吧。这都是假的，都是假的。我的伤情鉴定都已经递交了，还有假。你这个毒蝎女人！是他
，是他雇凶杀人，我都不认识你，为什么要害你？你的意思是，是我雇了别人去杀阿金，然后再嫁祸给我？当时云娇娇约我去废弃仓库，怎么这么巧，你也收到了云娇娇的消息，引着大批记者赶过去？我怎么觉得都是你雇凶杀人，然后栽赃嫁祸给我呢？经检测，证据有效，这都是伪造的。都是伪造的，爸，救我！是他，原来是云烟书陷害云清的，是你，是你设局害我。就算是我设的局，那也要有人往里钻才行吧？云烟书，你自私、狂妄、欺世盗名、心狠手辣，你有今天都是你咎由自取。走吧。你们云家真惹到我了，宝贝老大，我来了！恭喜老大，遵命！老大，走快！多谢老大，老大，宝贝老大，我们要幸福。我们的故事从救下一个大猪蹄子开始，可没想到，救赎的开端却没有按照既定的路线行进。我们之间几乎全部的隐瞒和谎言，使这段关系充满猜忌。你带给我了那么多伤害，却又在我危险的时候第一步出现。你那些幼稚的手段，却让我不断伤心。我们存在于不一样的世界，却好像来自同一个地方。没想到，后来的我看到你倔强的坚强，却让我心痛。这一段故事暂时落下帷幕，未来很远，我会守你所有的幸福，填充之前的酸楚，就像你送我的娃娃花车。会在我心底绽放。霍景山